Jumpa lagi dalam Daily Wisdom hari ini Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh damai Tuhan Hari ini tema kita adalah testimoni Satu kata yang sudah tidak asing di telinga kita pada saat ini Testimoni adalah cerita kesaksian dari seorang yang pernah mengalami atau merasakan sesuatu Misalnya kita mendengar testimoni dari orang-orang yang mencoba mencicip makanan tertentu Bagaimana pendapatnya, apa yang ia rasakan, dituliskan atau dikatakan menjadi testimoninya Kita mendengar testimoni dari orang-orang yang mengalami pengobatan atau pendidikan atau pekerjaan di tempat tertentu Bahkan kita juga mendengar orang-orang yang bertestimoni ketika mereka mengalami sesuatu dalam komunitas persekutuan gereja. Saudara-saudara, testimoni ini menjadi sesuatu yang kemudian penting dan berguna bagi orang-orang yang mendengarkannya ketika mereka merasa diteguhkan. Ketika mereka merasa mereka bisa belajar sesuatu dari orang yang pernah mengalaminya sendiri. Bagaimana dengan firman Tuhan? Saya akan bacakan bagian firman Tuhan saat ini dua ayat dari Injil Yohanes. Yohanes 20 ayat 30 dan 31 yang mengatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya Saudara-saudara, penulis Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes Mengatakan bahwa masih begitu banyak sebetulnya mujizat-mujizat Yesus Yang tidak tercantum, yang tidak sempat dituliskan dalam kitab Injil Yohanes ini Tetapi sekalipun demikian ia menegaskan tujuan Injil ini ditulis adalah bukan sekedar untuk mencatat secara lengkap mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi untuk menjadi sebuah kesaksian di mana orang yang membacanya menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan beroleh kehidupan yang kekal. Para penulis Injil, para murid Tuhan Yesus. Mengalami dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu di tengah-tengah mereka Apa yang menjadi kesan bagi mereka yang begitu kuat Yang meskipun ada kisah-kisah yang diceritakan dengan angle-angle yang berbeda Dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Tetapi berita yang disampaikan itu selalu intinya sama Untuk meneguhkan dan menguatkan kita bahwa Yesus adalah anak Allah Yesus adalah Tuhan Yang penuh dengan mujizat sekaligus kasih Nah saudara-saudara Apa yang kita lihat selama ini dari kesaksian Alkitab? Apakah kita melihatnya sebagai buku pengetahuan belaka? Sehingga kita terus haus hanya sekedar sebagai pengetahuan Tetapi apakah kita juga melihatnya Sebagai sebuah buku kesaksian iman? Sesuatu yang ditulis oleh orang-orang yang bertestimoni akan apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan Menceritakan kedekatannya, pengalaman imannya, apa yang menjadi keyakinan-keyakinannya terhadap Tuhan Bahkan dari perjanjian lama Ketika orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis Alkitab kita ini Mereka mengalami sendiri apa yang menjadi perjumpaan dengan Tuhan Dan biarlah itu menguatkan kita Semakin kita membaca Alkitab Semakin kita bukan sekedar tahu Tetapi percaya bahwa ini adalah firman Tuhan Dan ini menguatkan kita Dalam segala keadaan, dalam suka, dalam duka Dalam keadaan yang mudah dihadapi maupun yang sulit dihadapi Kita selalu bisa mendapati firman Tuhan berbicara kepada kita Biar semakin kita mempelajari firmannya, kita semakin dikuatkan untuk percaya. Dan pada gilirannya, kita menghidupi itu menjadi satu pengalaman iman kita sendiri. Bukan hanya kita baca dialami oleh para tokoh Alkitab, 
tetapi menjadi pengalaman iman kita pribadi. Dan dengan demikian kita pun siap bertestimoni, bersaksi untuk apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, membuat orang lain juga semakin dikuatkan dan diteguhkan, semakin percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Kekuatan dari Tuhan kiranya melingkupi kita semua dan firman Tuhan kiranya terus hidup di dalam hati kita. Amin. Amin.